Russia has ended a self-declared ceasefire that it had declared on account of the Orthodox Christmas and vowed to push on with combat until it emerges victorious over Ukraine. Fresh shelling was reported from Ukrainian town of Bakhmut overnight and both sides accused each other of not observing the ceasefire. The offensive happened around the near deserted streets of Bakhmut, which is the current focus of the most intense fighting in Russia's invasion of Ukraine. At least one person has been reported dead, debris and wreckage laid all over the city, abandoned by most of its pre-war population of 70,000, where humanitarian volunteers now risk their lives to support those who stay. Ну, я думаю, що ви самі чуєте сьогодні, як усе вибухає. А по-друге, ми вчора були на іншому пункті, на другому пункті незламності. І там до нас за 15-20 хвилин прилетіла в сусідній будинок саме ракета. Вона пошкодила волонтерський автомобіль. І там один двохсотий, це вже ми точно знаємо, і чотири трьохсотих. Тобто там ранило волонтерів, ранило саме волонтера, який з міста Бахмут. Ось, і їх повезли, там кінцівки видної людини немає, там постраждали руки, ноги. Що як там? Я сподіваюся, що всі були в броніках, в касках, але ситуація повністю невідома. Знаємо, що дуже поранені. Москва had said that its forces would maintain the ceasefire declared by President Vladimir Putin until midnight, despite Ukraine rejecting the offer. However, Ukraine's President Volodymyr Zelensky on Saturday said that Russian military was continuing to strike Ukrainian positions despite their declared ceasefire. Світ сьогодні вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі будь-які слова і будь-якого рівня, які звучать з Москви. Вони щось там казали про нібито припинення вогню, але реальність – це російські снаряди, які знов били по Бахмуту та іншим українським позиціям. Вкотре підтвердилось тільки вигнання російських окупантів з української землі та ліквідація будь-яких можливостей Росії тиснути на Україну та всю Європу означатиме відновлення тиші, безпеки і миру. Ukrainian officials had denounced the unilateral 36-hour pause as a ploy and said it appeared to have been ignored by some of Moscow's forces pressing ahead with a nearly 11-month invasion. However, the Russian Defense Ministry claimed that it is observing the ceasefire along the Ukrainian front line only returned artillery fire when fired upon by Ukrainian forces. Meanwhile, Ukraine also reported Russian shelling attacks in the Dnipro, Donbass and Zaporizhia regions. Weon is now available in your country. Download the app now and get all the news on the move.